नमस्कार मैं सत्या स्वागत करता हूं स्टूडियो एसपर चैनल पे और यहां से मैं आपको लेके चलता हूं नॉलेज मार्केट पे चलिए दोस्तों देखते हैं आज हमारे लिए मार्केट में क्या नॉलेज है क्या आप इन्हें जानते हैं बिल्कुल जानते होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोस्तों हमारे जिंदगी में कई ऐसे संघर्षमय कहानियां होते हैं जिनमें हम खुद को ढूंढते हैं और उन्हीं संघर्ष से हम प्रेरणा लेते हैं नवाजुद्दीन के कहानी बिल्कुल ऐसे ही है ये वो हैं जिन्हें किसी फिल्म में बड़े रोल करने के लिए 12 साल लगे इनका जन्म 19 में 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के एक छोटे से गांव बुधाने से एक मुस्लिम परिवार में हुआ था इनके पिता किसान थे इनके सात भाई और दो बहनें हैं और नवाज सबसे बड़े हैं इनके पिता का कहना है कि नवाज हर साल पैसे जुटाते थे ईद और दीपावली के समय मूवी देखते थे नवाज अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गाँव से पूरी की इनका कहना था कि उनका गांव का माहौल कुछ ठीक नहीं था उनके गांव में लोग सिर्फ तीन ही चीज़ जानते हैं गेहूँ गन्ना और गन वो शुरू से अपने गांव से निकलना चाहते थे माहौल अच्छा ना होने के कारण फाइनली वो अपने गांव से निकले हरिद्वार गए और गुरुकुल कांग्रे यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ पूरा किए इसके बाद वो गुजरात के एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे इस काम में उनका मन नहीं लग रहा था लेकिन पैसे के लिए कुछ करना जरूरी था पर उनको कुछ अलग ही करना था जिससे लोग उन्हें पहचाने फिर वो दिल्ली चले गए वहाँ पे उनके एक दोस्त ने उन्हें काफ़ी प्लेस दिखाए वो प्लेस देख के उन्हें मज़ा आ गया और वो सोचे कि शायद ये यही काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए हैं पर आज तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी फ्रेंड ने कहा अगर एक्टिंग सीखना है तो एन में दाखिला देना होगा लेकिन एन में पढ़ने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना जरूरी था जो नवाज के पास नहीं था इसलिए वो एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किए जिसका नाम साक्षी थिएटर था वहाँ पे वो मनोज वाजपेई और सौरभ शुक्ला के साथ मिलके काम किए उस प्ले से उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता था जिससे वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके इसलिए उन्होंने नोएडा में एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किए अपने ड्यूटी खत्म होने के बाद वो नाटक सीखते थे उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि उसके लिए वो कोई भी परेशानियों को झेल लेते थे काफ़ी प्ले करने के बाद उन्हें एन में एडमिशन मिल गया साल 1996 में वो एन से पास आउट हुए चार साल तक वो दिल्ली में रहे और छोटे मोटे प्लेज में काम करते रहे लेकिन उससे उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था 2000 में वो मुंबई इस आशा से गए कि उन्हें टी में काम मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हर जगह अपने फोटो दिखा रहे थे पर कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था वहाँ पे भिखारी के लिए भी छः फुट का आदमी चाहिए होता था और ये छोटा कद सामला चेहरा एक हीरो की तस्वीर से कोसों दूर थे उस टाइम ये अपने एन के सीनियर के साथ रहते थे पर उनके एन के सीनियर ने कहा था कि उनके साथ अगर रहना है तो उनके लिए खाना बनाना होगा और उनका घर का काम भी करना होगा और नवाज राजी हो गए थे आखिर उन्हें अपना सपना पूरा जो करना था बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने सीरियल में काम किए इतना भी नहीं एक दो बार थोड़े समय के लिए छोटा रोल्स करने को मिला उन्हें जहां उन्हें काफ़ी नोटिस किया नहीं जाता था उन्हें ये लगा कि उनके लिए ये सही जगह नहीं है उनका टैलेंट को पहचानने के लिए वहां पे कोई नहीं था इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम पाने को कोशिश की जहाँ भी शूटिंग होता था वो वहाँ पर पहुँच जाते थे कोई उन्हें पूछता था कि यहाँ क्यों आए हो और क्या करने आए हो तो नवाज कहते थे कि मैं एक्टर हूँ जवाब में ये मिलता था कि देखते तो नहीं हो और उन्हें वहाँ से निकल दिया जाता था बार बार ना सुन के वो थक चुके थे एक समय ऐसा था कि उनके पास खाने को भी पैसा नहीं था कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने गाँव अपने माता पिता के पास चले जाए लेकिन ये सोच के रुक जाते थे कि वहाँ जाके वो करेंगे क्या क्योंकि उन्हें एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं आता था और यही सोचकर वो रुक जाते थे और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते थे साल 1999 में आमिर खान का फिल्म सरफोरस में उन्हें एक रोल मिला जो एक अपराधी का था उसके बाद ऐसे ही छोटे छोटे रोल करने को मिला पर वो संतुष्ट नहीं थे पर वो अपने बेस्ट दे रहे थे बस पैसे के लिए कई फिल्मों में वो भीड़ के हिस्सा बनते थे मुंबई में चार साल ऐसे छोटे रोल्स करने के बाद 2007 में उन्हें ब्लैक फ्राइडे करने को मिला 
वहीं से नवाज का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ उसके बाद आमिर खान का फिल्म पिपले लाइव में एक पत्रकार की भूमिका मिला जिससे जिसकी वजह से वो मशहूर हो गए काफ़ी मशहूर हो गए और बतौर एक्टर उनको पहचान मिली नवाज की जुनूनीत को देखकर अनुराग कश्यप ने उन्हें साइड स्टार से लीड स्टार बनाने को सोचे और गैंग्स ऑफ रुआसीपुर में उन्हें लीड रोल दिया बस वहीं से नवाज का कैरियर स्टार्ट हो गया और वो वहीं से पीछे मुड़के नहीं देखे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नवाज को साइन करने लगे उनके एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे उन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया जैसे कि स्पेशल जूरी अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग सपोर्टिंग रोल 2013 उनका कहना था कि वो स्टार नहीं है वो एक एक्टर बन के रहना चाहते हैं उनके जिंदगी से हमें बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलता है जैसे कि कभी हार मत मानो जितने भी मुश्किल क्यों ना हो बस उसे लड़ते रहो आगे बढ़ते रहो ऊपर वाला आपको दे, देखता है और उसका फल वो देर से ही सही उड़ देता है कहते हैं सबर का फल मीठा होता है लेकिन उससे पूछे उस फल को खाने के लिए उसने कितना सबर किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोस्तों आज के लिए मार्केट में नॉलेज इतना तो फिर मिलते हैं नया नॉलेज के साथ इसी मार्केट में हाँ मार्केट सेम रहेगा पर नॉलेज नया आएगा एंड फाइनली सब्सक्राइब स्टूडियो पर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब 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 मोर सब्सक्राइब फॉर न्यू नॉलेज न्यू ज्ञान लाइक शेयर एंड कॉमेंट मस्ट कॉमेंट एंड बाय